Hello mga KJTV! In this video lesson, we will discuss about AA Similarity Theorem. At the end of this video lesson, you are expected to define and prove AA Similarity Theorem. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga i-upload ko mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa'yo. So, let's begin! So, define muna natin yung AA Similarity Theorem. AA here stands for angle-angle. So, ano bang ibig sabihin ng theorem na yan? Sabi dyan, if two angles of a triangle are congruent to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. So, ibig sabihin yan is, um, kapag daw yung dalawang angles ng isang triangle ay congruent sa dalawang angles ng another triangle, Then, yung dalawang triangle na yon masasabi natin sila na similar sila. Okay? By AA Similarity Theorem. Basta't dalawang angles lang yung, um, dalawang angles lang yung congruent doon sa dalawang triangle. Masasabi na natin sila na they are similar triangles. By AA Similarity Theorem. So, given here, triangle ABC and triangle DEF. Yung dalawang angles ni triangle ABC ay congruent sa dalawang angles ni triangle DEF. Kung i-apply natin itong AA Similarity Theorem, masasabi na natin na itong triangle ABC at triangle DEF ay similar triangles. Ibig sabihin nun, di ba, na-define na, na natin yung similar figures na yan dun sa previous lesson natin. Ibig sabihin nun, kapag similar sila, lahat ng corresponding angles niyan, niyang dalawang triangle na yan, ay congruent. And at the same time, yung mga corresponding sides niyan ay proportional. Okay? So, uh, bago natin masabi na these two triangles are uh, similar, syempre kailangan muna natin i-prove na this statement is true. Kasi nga, di, theorem to, di ba? Sinabi natin doon sa uh, previous lesson natin na kapag theorem yan, kailangan natin i-prove yan. Okay? So, given dito na angle A is congruent to angle D and angle B is congruent to angle E. We need to prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. So, ayan, uh, gagawa tayo ng mga statements natin and reason. So, unang statement ko is angle A is congruent to angle D and angle B is congruent to angle E. Yung re reason natin dyan is given. Kasi given siya dito, di ba? And then, Um, tasabihin ko na measure angle A is equal to measure angle D. Measure angle B is equal to the measure of measure angle E. Yung reason natin is definition of congruent angles. ba diba? Kapag congruent angles yan, ibig sabihin yan, equal sila. And then, tasabihin ko dito na measure angle A plus measure angle B is equal to measure angle D plus measure angle E by addition property of equality. So, Kumbaga, ang ginawa natin dito, measure angle A equals measure angle D. So, pwede akong, pwede kong add dito sa left side, si measure angle B. Ito siya. Nag-add ako ng measure angle B. And sa right side, in ko si measure angle E dito sa right side kay measure angle D. So, pwede yon kasi di ba, uh, si, ano, si measure angle B at measure angle E ay equal naman. Kaya pwede naman natin silang i-add sa left at sa right. By addition, property of equality. So, walang mali doon. I-add natin sila both sides kasi equal naman sila. Next is, sasabihin ko na measure angle A plus measure angle B plus measure angle C is equal to 180 degrees. And measure angle D plus measure angle E plas measure angle F equals 180 degrees. Yung mga sum na yan ay equal sa 180 degrees. So, yung reason natin dyan ay In any triangle, the sum of the measures of its interior angle is 180 degrees. Diba? Na-discuss na rin natin yan na yung total sum ng mga interior angles ng isang triangle ay equal sa 180 degrees. Kung baga itong A, measure, uh, angle A, angle B, angle C, i-add mo lahat yan, that is equal to 180 degrees. Yung angle D plus angle E plus angle F, uh, yung total niyan ay 180 degrees. So, yung reason natin yan, dyan ay yan. In any triangle, the sum of the measures of its interior angle is equal to 180 degrees. And then next is, sasabihin ko na 
measure angle A plus measure angle B plus measure angle C is equal to measure angle D plus measure angle E plus measure angle F. So, makikita nyo dito, di ba? Ito, itong expression na ito, in-equate ko siya dito sa expression na ito. So, paano, paano ko na na-equate? Anong ginawa natin? By transitive property. Kasi, di ba, itong expression na ito ay equal siya sa 180 degrees. And at the same time, itong expression na ito ay equal din siya sa 180 degrees. So, ibig sabihin niyan kung itong expression na ito ay equal siya doon sa 180 at itong expression na ito ay equal din siya sa 180, then masasabi natin na itong expression na ito at itong expression na ito ay equal sila by transitive property. Kumbaga, di ba, itong expression na ito, sabihin natin, uh, this is A. Tapos, yung 180, ito yung B. At itong expression na ito, itong C. Kumbaga, A is equal to B, C is equal to B, therefore, A is equal to C. So, yun yung tinatawag natin transitive property. Kaya ako nasabi na itong dalawang expression na ito ay equal sila. Kasi parehas naman silang equal sa 180, di ba? Next is, measure angle C is equal to measure angle F. So, bag, paano natin nasabi yan? Yung reason natin dyan is by subtraction property of equality. Minus ko ito, tinanggal ko ito measure angle A plus measure angle B at itong measure angle D plus measure angle E sa right side. So, uh, pwede ba yun? Uh, pwede yun kasi, di ba, um, pinakita naman natin dito na si measure angle A ito, sa part na ito, measure angle A plus measure angle B ay equal kay measure angle D plus measure angle E. Kaya okay lang na i-cancel natin tong sum ng A at B dito sa left side at sum ng D at E dito sa right side. Kasi ba diba, equal naman sila. Kaya, kaya pwede ko silang i-cancel out. Okay lang yon Tapos matitira dyan, sa left side is measure angle C. Sa right side naman is measure angle F. So dito, by subtraction property of equality, itong dalawang angle na ito, angle C at angle F, they are equal. Pares yung measurement nila. So kung equal yung dalawang angle na yan, masasabi natin ngayon na si angle C ay congruent kay angle F. ba diba? So, yan. Definition of congruent angles. Kasi napakita naman natin dito na equal yung mga angles nila. Ni angle C at angle F. Kaya, magiging congruent sila. So, dito, sa last statement natin, masasabi natin ngayon na si triangle ABC ay similar kay triangle DEF. So, ano yung reason natin ngayon? Yung reason natin ay AAA similarity postulate. So, ano ba yung similar AAA similarity postulate na yan? So, AAA similarity postulate, if the corresponding angles, so ibig sabihin yan, tatlong angles, if the corresponding angles of two triangles are congruent, then the triangles are similar. ba diba? Napagkita natin dito, pinakita naman na itong A at D ay congruent, B and E ay congruent. So, pinaprove na lang natin is yung C at F na congruent, which is naprove naman natin dito. Sa mga statements natin na itong C at F ay congruent. So, meron na tayong tatlong corresponding angles na congruent dito sa dalawang triangle na ito. And then, by AAA similarity postulate, masasabi natin na itong dalawang triangle na ito ay similar. So, no question na dyan, di ba? Kasi, this is postulate. Kagaya sinabi ko sa inyo, kapag sinabi natin postulate, statements din yan, pero hindi na natin kailangan i-prove. So, ito na yung proof ng AA similarity theorem. Ibig sabihin niyan, since na-prove na natin na this is, uh, theorem is true, then mat magagamit na, na rin natin si AA similarity theorem sa ibang uh, proving natin. So, dito, uh, we can say that triangle ABC talaga at triangle DEF ay similar triangles. Okay? So, hanggang dito na yung video lesson natin. Uh, don't forget to subscribe and like the video. Hanggang sa muli, paalam.